sakit. Sa isa na namang bumabalik sa akin mula nang makita ko siya. Dahil din doon, naalala ko mga anak ko. Minana ng mga anak mo ang lakas ng loob mo. Lalo na si uh, Diana. Ano ba naman tong kaibigan ko? Oh, Dahil pang lady girl, kumagbantay sa lola niya. Nag-beg of karaw sa sponsor's party? You cannot afford not to be there. I don't feel well. Or si Diana lang nasa isip mo. Pinagpalit ka na ni Diana sa pera. Kaya layuan mo na siya. Alam mo kung asan si Diana? Bakit naman hindi mo sinabi sa amin na kita na pala kayo ni Diana? Ayaw lang kasi madami ni Diana yung mga kaibigan niya. Brady, kung talaga nag-aalala ka para kay Diana, sabihin mo sa akin kung nasan siya ngayon. Hindi ko lang sasabihin. Sasama ko na kayo. Sigurato ka ba na si Diana yung nakita mo? Ramdam na ramdam ko. Ano siya si Diana? Siya ang anak ko. Ayun po doon sa puneral yung mag-aasikaso yata sa labi eh. Dadalim daw po sa barangay Damayang Lagi sa Quezon City. Doon po ibuburo. Alam mo sa tingin ko mas makakabuti kung ipalibing na natin si Lola. Para naman matahimik na si Diana. Ma'am, nahilibing na daw po. Nasa simeteryo na. Ah, Felix, huwag kang titigil. Kinakailangang halukugin mo. Buong lugar na to gawin mo. Hanapin mo ang anak ko dahil kailangan niya ako. Mag-isa na lang siya. Kailangan niya ako. Chris, bumaba ka na dyan! Di ba lulutas ang problema mo? Kung gagawin mo ang mga bagay na yan? Diana! Nangyayari ang traffic ko. Teka nga. Ate, ate! Ano pong meron dito? Pwede po kasi nga ito pa po pilihin eh. Bakit naman? Hindi po namin na lang. Siguro po may problema po siya. Jesus. Bradley, huwag mo na lang muna sila intindihin. Ang importante, mahanap agad natin si Diana. Sige na, kaigot mo na lang. Oo, tara. She's a little bit malnourished, dehydrated, and uh, overfatigued. Pero natatanggap naman na ng katawan niya ngayon ng proper IV fluids na kailangan niya ngayon. So I suggest na uh, pagpahingayin po muna natin siya for a day or two. Maraming salamat po, Doc. Okay, I leave you first. Okay. Felix. Ma'am. Maraming salamat at tagpuan mo ang anak ko. Pasensya na nga kayo, ma'am. Medyo natagal lang tayo sa paghahanap po sa anak niyo. Ang importante, magkasama kami ngayon. Salamat. Ay, paano po? May iwan ko muna po kayo? Ayan. Sumaha ko na po siya. Sa lagay ng anak ko, alam ko na nahirapan siya ng sobra. Pero ayoko nang isipin yun ang importante. Nandito na siya, magkasama na kami. Kaya huwag ka na mag-alala. Maayos ang lagay niya. At tapos. 
Hapus na rin ang kanyang paghihirap. Tita. Maraming maraming pong salamat. Maraming salamat sa tulong ninyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko makakasama ng anak ko. Alexa, masayang masaya ako para sa iyo. Magkasama na kayo ng anak mo ngayon. Your daughter is finally home. Maraming salamat, Shirley, sa support mo all this time. Ay, mga kahon, pasok nyo na lang dito. Ato, unahin itong nitrato ng matandang to. Pagkatapos niyan, dibutin niyo yung mansion. Kung may makita pa kayong pictures niya, pag samasamahin niyo, lagay niyo na lahat sa bodega, ha? Opo, Okay. Bakit mo ilalagay sa bodega? Dapat siyang sinusunog. Wala naman akong bala kitago yan, eh. Para isang dispatsahan lang. Eh, teka. Bakit mo tayo bumalik dito? Akala ko ba nabenta na to? Nabenta na nga. Mula sa mga Valdicanias, napunta sa akin. This is my house now. You know, this mansion is my trophy. Pero, Dad, ayoko naman dito. Para akong nakakulong, kaya aalis ako dito ngayon. Pupunta ko yung mga friends ko. Ano bang problema mo? Kakabalik lang natin dito sa mansion. Nalayas ka na naman. Eh, paano naman kasi? We have all the money, pero hindi ko naman ma-enjoy. Mabuti pa nung nandun tayo sa stage, all we did was spend. Yeah, and if you keep on spending that way, mauubos ang pera natin. Kaya nga tayo nagbakasyon para mag-enjoy ka ng konti. Kala ko pagbalik mo dito, magsasawa ka na. Eh, hindi pa rin, Dad. This is not the life you promised. Ang sabi mo kapag nakuha na natin lahat sa Valdicanias, hindi na ako maghihirap. Yun nga ang sinabi ko, hindi tayo maghihirap. Pero wala naman akong sinabing hindi na uubos ang pera. At isa pa, may papasukin akong bagong business. Kaya pwede ba magtipid-tipid muna kayong dalawa ng konti? Alam mo, Alfred, sabihin mo lang din sa akin kung hindi mo na ako kayang sustentuhan para alam ko kung anong gagawin ko, ha? Uh, tumahimik ka na. Huwag mo nang dagdagan yun. Hoy, bilisan niyo. Pasok na yung ibang kahon dito. I no idea. Patay na pala si Lola Lupita. Naku, eh. Paano na kaya yun si Diana? Eh, mag-isa na lang siya eh. Baka kung ano pang mangyari sa kanya. Ano mabuti na lang mabait yung nurse? Kahit bawal, sinabi niya sa atin, gusto sila makikita. Tara na. O, oh, tara. Salamat sa Street Hash. Next time, ipapasara ko yung restaurant para exclusive lang para sa mga friends ko. <laughs> Did you guys notice? Ang daming hotties kanina. <laughs> Pero, wala kang type. Wala. I'm saving myself oh my for the one I really like. <laughs> And who's that? Sino pa ba? Ito si Bradley. <laughs> Sayang nga, hindi niya sinasagot yung mga messages ko nung nasa States ako. Eh, akala ko makakalimutan ko siya, pero hindi ko lang pala kaya. And ngayon na malapit na kulit kami sa isa't isa, wala nang hahat lang para magkabalikan ulit kami. Right? Of course! <laughs> I believe in you. Of course. It will happen. It will happen. It will happen. Believe in yourself. Yeah. <laughs> Lola. Lola. Diana. Oh, my God! 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 Oh, my
Ito po, nakakuha na po ako ng pagkain. Kali, meron kasi. Tango lang kasi. Huwag mo lang habulin. Wala ba kayong bahay na mauwian? Wala na kaming bahay ng lolo ko eh. Kung mayaman pa ako ngayon, hindi ka na maghahanap ng trabaho. Lolo, bakit po? Kailangan mo ba, Andran? Medyo mahal. Sasagutin ko ang lahat na kailangan bayaran para sa operasyon ng lolo ko. Pero may kapalit yun, Diana. Gusto ko layuan mo ang alam ko. Nagkaroon ng komplikasyon sa surgery ang lolo mo. Kamamatay lang niya ako minutes ago. Diana, gumising ka. Ang mami mo to. Diana. Mami? Oo. Oh. Andito na ako, anak. Andito ang mami. Buhay kayo. Patay kayo, di ba? Nak nakakakita na kayo? Anak, oo. Buhay ako. Buhay na buhay. At nakakakita na ako. Hindi. Patay na po kayo. May pinakitang bang kay sa akin sa Alfred noon? Hindi, anak. Tingnan mo ako mabuti. Hawakan mo ako. Ikaw mo ako. Buhay na buhay ako, anak. Hinayaan ng Panginoon na makaligtas ako para magkasama tayo ulit, anak ko. Tinahanapin si Diana. Wala na siya doon sa tinitirin niya eh. Oo na eh. Uy. Kilala ko to ah. Idol? Idol! Anong ginagawa mo dito? Hindi mo nalala no? Si Marlon. Yung best friend mo. Ha? Ah, este eh. Ni Diana. Best friend ni Diana. Ito yan. Uh, alam mo ba kung nasa si Diana? Naku, hinahanap mo pala si Diana. Eh kahit nga rin kami ni ate, yung hinahanap namin siya. Alalang-alala na nga kami sa kanya eh. Kakamatay lang ng lola niya. Alam namin na mayroon yung pinagdadaanan niya. Oo nga eh. Nabalitaan nga namin yun. Eh, may alam ka pa bang ibang pwede niyang puntahan? Oo. Oh. Baka naman may nabanggit siyang ibang lugar sa inyo. Oh, kahit malayo, sabihin mo lang sa amin, Marlon, para mapuntahan namin siya. Sensya na, wala talaga eh. It's all my fault. Dapat hindi ko siya iniwan. Ate, palitan mo na nga ito. Parang ang dami-dami nangyayari. Masyado siyang malaki. Bukas ng umaga, ayoko na makita yan. Apo, madam. Wow! Andito na pala yung magaling na anak. Na walang ibang ginawa kung hindi pansinin yung mga ginagawa ko, akala mo naman kung siya mabait. Gawain ba ng babae ang umuwi ng disoras ng gabi? I'm just enjoying life. I'm just enjoying life. Diyan ka magaling! Magpakasaya. Hindi mo malang isipin yung daddy mo sa mga pinagdadaanan niya. Simula nung nagpunta tayo ng Amerika, naging ganyan ka. So what? I'm of legal age. Ah. 
Ang gagawin mo dyan, bita mo yan. Tignan mo nga naman itong picture na to. Akala mo, happy family. Tumigil ka na, Ashley. Don't you dare stop me! Gagawin ko kung anong gusto ko. Total, hindi naman ginagawa mo, di ba? Ginagawa mo lahat ng gusto mo. Yung gusto mo na makisaw-saw sa amin ang daddy ko. Ano ito tatandaan mo, ha? Sampid ka lang dahil hindi ikaw ang mommy ko. Anak, ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Ang makita kita. Mukha mo ang mga ngiti mo. Matagal ko na rin pong pangarap para sa inyo yan, Mami. Ang makakita kayo ulit. Napakasaya ko ngayon dahil kasama ko na kayo ulit, Mami. Alam mo ba ako anong pinakamagandang nakita ko? Ikaw, Diana. Tama nga ang inisip ko dati. Lalaki kang napakaganda. Salamat sa Diyos. Binigyan niya ako ng pagkakataon na makita ka ulit at makasama ka. Napakasaya ko ngayon, Mami. Pero, sino yung bangkay na pinakita sa amin ni Alfred noon? Pakita niyo sa amin na si Mami yan. Ma'am, salyado po ito. Dahil nasa advanced state of decomposition na ang bangkay na Mami niyo. Kaya kahit makita niyo siya, hindi niyo na makikilala. Kahit ako rin naman ayoko maniwala ng ulo nila kung sino siya na nakita ng nurses nila. Pero meron din silang lahat ang ebidensya ng makatunay na bangkay niya nga ito. Kala ko po talaga katapusan na ng mundo nung nawala kayo eh. Hindi totoo yun, anak. Buhay na buhay ako. Hindi ko alam kung ano ang motibo ni Alfred para palabasin niyang patay na ako. Pero isa lang ang malinaw ngayon, anak. Buhay ako. May isang taong tumulong sa akin para mabuhay ako pagkatapos ng aksidente. Siya si Tita Elizabeth. Kamusta ka na, Iha? Anak, alam mo ba na siya ang kumupkup sa akin at tumulong sa akin? Siya din ang nagpahanap sa'yo. Pinaopera niya ang mga mata ko, kaya... kaya nakakita ko ulit. Kung ano man ang meron ako anak at kung ano man ako ngayon, lahat yon utang na loob ko sa kanya. Iya, matagal ka namin hinanap ng mami mo. At ngayon na nandito ka na, hindi hindi ka na maghihirap ulit. <laughs> uh, hindi ko po alam kung... Paano ako magpapasalamat sa inyo? Dahil may mga tao pong hindi maganda ang trato sa amin ni Mami noon eh. Pero lubos po ako nagpapasalamat sa pagligtas niyo kay Mami at sa pagtulong niyo sa amin. You're most welcome. Please, consider me na lola mo. Oh, <laughs> <laughs> Hindi lang yan. Meron ka pang tita. Pang tita Julie mo. Oh, yeah. <laughs> Hi, Diana. Hello po. <laughs> yeah. Yeah. Happy, happy na tayo. Okay. Wala nang lungkot-lungkot mo lang. Remember, no, no, no.
Ma'am, after niyo pong kumain, pakinom na lang po yung gamot niyo. Salamat. <laughs> Sarap ba? <laughs> Mami, sorry po ah. Naubos ko agad yung pagkain ang bilis kong kumain. <laughs> Ana, kumain ka lang ng kumain. Alam mo, lahat ng gusto mo, ibibigay ko kahit na ano. Makabawi mo lang ako sa mga oras na at panahon na wala ako sa tabi mo, anak. Aaminin ko po. Mahirap po talaga yung naging buhay namin ni Lola noon. Pero pinilit ko pong lumaban para sa kanya. Kaya lang nawala din siya sa akin eh. At lahat ng iyon nangyari, anak, dahil, dahil pinalayas kaya ni Alfred. Pero huwag kang mag-alala. Lahat ng hirap na naranasan mo sa kamay ni Alfred, ibabalik ko sa kanya. Kung kinakailangan lagyan ko ng tinig ang gagapangan niya, gagawin ko. Mararanasan niya lahat ng hirap na binigay niya sa atin. Alam ko pong masama ang magtanim ng galit, Mami. Pero sa dami ng kasalanan ni Alfred sa akin, hindi ko siya kayang patawarin. Dahil siya naman talaga ang punot dulo ng lahat ng nangyari sa atin. Ang sinabi ko naman sa iyo, Daddy, baka muhin mo na yung matanda niyan. That's why you have to do something then, Daddy, para hindi na pupunta dito si Diana. Kasi kontrabida lang yan dito sa buhay ko, eh. Tsaka baka mamaya malaman pa nila ang totoo na si Diana talaga ang Valdecanias. Siya talaga yung anak ni Benji at hindi ako. Si Diana, ang tunay na anak ni Benji? Sumagot kayo! Sumagot kayo! Mali ang narinig mo. Hindi. Maliwanan na maliwanag ang pandinig ko. Mga manluluko! Desi! Desi Cathy! Hindi! Ito ko naman pa! Pitaan mo! Tumahimik ka sa amin! Aalis ka ba? O papakutukan ko na itong lola mo. Huh? Kalimera ka kasi. Ang taong wala na sa'yo. Huwag mo nakabulin. <coughs> Napakawalang iya talaga ng Alfred na yan. Napatawarin mo ako kung nangyari ang lahat ng ito sa'yo. Wala kayong kasalanan, Mami. Kung meron man dapat sisihin dito, si Alfred at Ashley yun. At alam kong anak niyo pa rin si ate mahal niyo siya. Pero hindi ko na siya kayang patawarin. Mami, ngayon magkasama na tayo ulit. Pwede na tayong mabuhay ng tahimik. Maraming pa akong dapat gawin. Kailangan ko rin mabawi si Ashley kay Alfred. Susundin niyo po si ate. Pakilabas yung black suit ko. Gagamitin ko mamaya. May pupuntahan ka ba ngayon, Dad? Meron lang akong meeting sa magiging bago kong business partner. Mama Alexa, nandino po yung mga guests. Kasi niyo po po ang sabihin ko na darating kayo. May Nina, gusto ko silang surpisahin. Kahit naman kasi anong ibigay ko sa inyo, hindi naman mapapantayan nun yung ginawa niyo sa akin. Naging mabait ka rin na kaibigan. Marami nagmamahal sa'yo. Kagaya na ng mga kaibigan mo. Mga kaibigan ko? Bakit ba kasi hindi na kayo nagkita o nagkausap ulit ni Diana? Nasaktan ako sa ginawa niyo. I can't believe nakapag-deal siya with mommy and pinagpalit niya ako sa pera. Who's that? We're all staring at that girl. I don't care. Kaya mga wala siyang kasama. Sino kawawa sa amin? Who will be crowned the king and queen of the masquerade ball? Kapal naman ang mukha mo na agawan ako natin siya. Sino ko ba talaga, ha? Tita, ang mayayari sa'yo. Si Ashley, tita, ang anak ko lang siya. Tita, lalapitan ko, anak ko ka ba? 